প্রথম সারিতে আমি আল্লাহর জান্নাতে যাবে কারা যারা মুখে আর কাজে আমি আল্লাহর প্রশংসা করেছে সে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রশংসা যারা করেছে মুখে মুখে না কাজেও যারা প্রশংসা করেছে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডেকে ডেকে জান্নাতের প্রথম সারিতে তাদের জায়গাটা করে দিব জোরে বলেন সোহান আল্লাহ আল্লাহর হাবিবের সাথ করে আল্লাহর ইমানদার গোলামেরা কখনো ভেঙে পড়ে না যখন তারা অসুস্থ হয়ে যায় ওই অবস্থায় বলে আল্লাহ তো অনেকের চাইতে আমাকে ভালো রেখেছে ঠিক না বেঠি আপনি চাইলে অনেকের চাইতে আমাকে অসুস্থ বানাতে পারতেন কিন্তু আপনি তো অসুস্থ বানান নাই আপনি আমাকে অভাবি বানাতে পারতেন অভাবি বানান নাই আপনি আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত বানাতে পারতেন ক্ষতিগ্রস্ত বানান নাই আল্লাহ অমুকের চোখটাকে অন্ধ বানিয়েছেন আমার চোখটা অন্ধ বানান নাই অমুকের অঙ্গ হানি করে দিয়েছেন আমার অঙ্গ হানি করেন নাই এজন্য বিশ্বনবী রোগাগ্রস্ত লোকদেরকে দেখলে পড়তেন আলহামদুলিল্লাহ গোলামদেরকে শিখিয়ে দিলেন গোলাম প্রশংসা করতে চাও জবান দিয়ে পরে নাও আলহামদু আরো জোরে আলহামদু আমাদের দেশে যারা আছে যদি একটু বিপদ হয় জিজ্ঞাসা করা হয় কেমন আছেন কপালে ঠাডা পড়ছে কপালে কি পড়ছে আর একটু আগে অনেকে কয় হুজুর নাক কেটে লয়ে গেছে কেমন আর থাক উত্তর কি এইটা না আলহামদুলিল্লাহ আর অনেকে ডাইরেক্ট উত্তর দেয় হুজুর ভালো আছি না আপনি বলবেন আলহামদুলিল্লাহ এটি একটি হাদিসের আমল এই আমলটুকুন যদি আজকের এই মাহফিল থেকে আমরা ঘর পর্যন্ত নিয়ে যাই এই মাহফিলটা সার্থক হবে নবী করিম সাল্লাহ আলিমের জীবনের একটা আমল পাথেও হিসেবে ঘর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারলাম সোহান আল্লাহ আসলে এবার দুরস্বরী পড়ে নেই সমস্ত সৃষ্টির প্রধান তম আকর্ষণ সৈয়দুল মোরসালিম খাতামুন্নাবিগিন যে কোন মাহফিল যেখানে আমার নবীর নাম নেওয়া হবে একবার সমস্বরে সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলাটা ওয়াজিব সেই ওয়াজিব টুকুন আমরা আদায় করে নিলাম সকলে পরে নিলাম মোহাম্মদুর রসুল্লাহ কবুল করে সকলে বলেন আমি যারা আজকের মাহফিলে আসলে আমাদেরকে আল্লাহ তালা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন বিদায় এখানে আমরা আসতে পেরেছি বসতে পেরেছি ফেরেস তারা আমাদের জন্য তিনটা দোয়া করতেছে কয়টা কারা দোয়া করে কার কাছে কাদের জন্য আমাদের জন্য সবাই দোয়াটা পাবে না এটি স্বাভাবিক ফেরেস তারা আল্লাহর কাছে তিনটা দোয়া করতেছে আমাদের জন্য করানুল করিম সুরা গাফের সাক্ষী আল্লাহ আল্লাহর কাছে দোয়া করে তিন তিনটি দোয়ার ভিতরে প্রথম দোয়া হলো ওয়া 
شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم الله الفرستراء تین چا دعا کرے آمد جنرے ایک نمبر دعا کرو مالی جرہ ایمان انلو کلمہ پڑھنو ایمان انار پڑھے بھول کرے فلے چونے کرے فلے چھے ربنا وسیعت کل شیئ رحمتا و علما اپنا رحمت دی شاب کچھو پڑھی بشتی تو اپنی تو شاب کچھو جانے اللہ اپنا غلام گناہ کرے فلے چھے بھول کرے فلے چھے دویا کرے مایا کرے اپنا ناؤنک دویا اپنا ناؤنک مایا اللہ اپنی اکٹو تاکی دیکھیں گناہ کرے ترا بوشا نائی وَاتَّبَعُوا سَبِيلَتْ اپنا پاتن شن کرت جنو قرآن کریم شنات جنو شکار جنو حدیث شنات جنو شکار جنو اسلام کے جانات جنو گناہ تھے کہ ماں پاوار جنو وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ قرآن ایر پتھے ترہ بوشے گا چھے قرآن جانات جنو ترہ بوشے گا چھے اللہ تعالیٰ اپنا رکسے کھوما چاہت چھے دعای کرے اپنی تا دیر گناہ گولا ماہف کرے دین جورے بولین سبحان اللہ پھر اس طرح دعا کرے کوئی چاہ گیسے کوئی چاہ باقی ایسے مونو جو گاسے تو پنچش پرسن شنے کرا کرا باری زبین ہاتھ تولے دیکھا الحمدللہ دوی زن ہاتھ تو سے ہائی مسلمان دوی زن ایو ناتھ تو سے پنچش پرسن شن لی زیو گا بولو سے ایو شاید پرسن شنے کرا کرا زبین ہاتھ تولے ایک زنو نائی شیش پسند تھا سے زاک الحمدللہ अगर शेष पुरुषों तो कारा कारा आसन एक तो हाथ तूने आसन आसन एक बार हाथ गुला नमः शवाई सुले के लाम ने आसन माइक क्या अपना हैं माइक जा रहे हैं तो थकती होगी देख से ना बसता अल्लाह जन आम दिल की शेष पुरुषों तो कबूल करे बोले ना अमीन तेरे फिरस्तर दुआ करे कोई चाह तीन चाह दूसरे नंबरे फिरस्तर दुआ करे मलिक वकीम मादाम बन जहीम अल्लाह तुम्हारे गुलाम जीवने कोनो दिन जहाँ जन्म देखे ना जहाँ जन्म मेरा गुल को तो भाई दो अब तुम्हारे गुलाम कोनो दिन अंदाज करते पारे ना اللہ یا تم ہم کرو جی جہاں جہاں میں رضا تمہار غلام نہ بجھے نہ دیکھے بھول کرے فیلے چھے وقیہم عذاب الجحیم جی جہاں جہاں میں رضا تو کٹھی انہیں تو بھائم کر وی جہاں جہاں میں رضا گنتے کہ تمہیں تمہار غلام تکہ ماف کرے دا جورے بولین آمین فرستہ دیر دوی نمبر دعا اللہ اپنی اپنا غلام ڈکے جاننا میرا گم تھی کہ معاف کرے دن زورے کن سبحان اللہ گلو دوئی چاہے باقی ایسے ایک ٹا تیتیو نمبر فرستر دعا کنے ربنا ادخلہم جنات عدن اللتی وعدتہم اے ملیک جی جنت ملیک اپنی اپنا غلام در کے بنا بن بولے وعدہ کل لینی دعای کرے اپنی اپنا وعدہ مفی اپنا غلام در کے جنہ تیر مالک بنایا دن جورے بولین آمین تین چا دعا کوئی چا ایک نمبر دعا گناہ ماں دوی نمبر دعا جاننا تھے کے مکتی تین نمبر دعا جاننا تلا دیکھیں پھر اس طرح دعا کرتے سے اللہ آپ بھی جو وعدہ کرے چھن جاننا تیر 
সেই ওয়াদাটা আপনি পুরা করে তাদেরকে জান্নাতের মালিক বানায় দিন জোরে কোন সুবহান আল্লাহ নবী বলেন ওয়ালি কুল্লি নবীন দাওয়াতুম মুস্তাজাব সব নবীদের জন্য দোয়ায় মুস্তাজাব রয়েছে নবীরা যখন জান্নাতের কাছে চেয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবীদের দোয়াগুলা কবুল করে নিয়েছে কোন নবীকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন খালি হাতে ফিরায় দেন নাই জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ নবীরা যখনই আল্লাহ পাকের কাছে ফরিয়াদের হাত তুলেছে আল্লাহ হাতগুলা ভরে দিয়েছে সুবহানাল্লাহ কিন্তু বিশ্ব নবী বলেন ইন ইখতাবাতু দাওয়াতি শাফাআতান লি উম্মতি আমি আমার উম্মতের কথা কল্পনা করে আল্লাহর কাছে কোন কিছু চাই নাই কষ্ট করেছি জুলুম নির্যাতন সহ্য করেছি কিন্তু আল্লাহর কাছে কোন কিছু চাই নাই কেন চাই নাই এই জন্য চাই নাই ফাহিয়া না ইলাতুন ইনশাআল্লাহ এই না চাওয়ার রেজাল্ট ফলাফল আমার উম্মত কিয়ামতের দিন পেয়ে যাবে যেদিন দলে দলে মানুষগুলো জাহান্নামের দিকে যাবে আমার উম্মতগুলোকে যখন আমি দেখব আমি নবী উম্মতের জন্য শাফাত করব আল্লাহর কাছে অনুনয় বিনয় করব মালিক আমার উম্মতগুলোকে দয়া করে maaf করে দাও যখন আমি আল্লাহর কাছে অনুনয় বিনয় করব সুপারিশ করব শাফাতের কামনা যখন করব আল্লাহর নবী শাফাতকে কবুল করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হাবিব বলেন ফাহিয়া না ইলাতুন ইনশাআল্লাহ সেদিন উম্মতেরা আল্লাহর নবী পৃথিবীতে কিছু চাই নাই এই ফলাফলের কারণে সেদিন দলে দলে জান্নাতে চলে যাবে সুবহানাল্লাহ কিন্তু শর্ত হচ্ছে মান মাতা মিন উম্মতি লা ইউশরিক বিল্লাহি আহাদা যে উম্মত মৃত্যুবরণ করলো আল্লাহর সাথে শিরিক করলো না ওই উম্মতটা সেদিন নবীজির উম্মত হয়ে আল্লাহর জান্নাত পর্যন্ত চলে যাবে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ প্রিয় উপস্থিতি আজকে যে সূরাটা নিয়ে আমরা কথা বলবো সূরাটার নাম সূরাতু তাওবা কি নাম সূরাতু তাওবা তাওবার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে কাছে যাওয়া যায় আল্লাহ রব্বুল আলামিন চান গোলামেরা গুনাহ করে ফেলেছে দিনের বেলায় গুনাহ করেছে এখন তো রাত গোলাম তুমি যদি রাতের বেলায় ক্ষমা চাও আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন তোমার দিনের বেলার সব গুনাহগুলা maaf করে দেব জোরে কোন সুবহানাল্লাহ তুমি দিনের বেলায় গুনাহ করে ফেলেছো রাতের বেলায় ক্ষমা চাও maaf করে দেব রাতের বেলায় গুনাহ করে ফেলেছো দিনের বেলায় যদি তুমি ক্ষমা চাও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমার রাতের বেলার গুনাহ আল্লাহ maaf করে দিবে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ সূরাটার নাম সূরা তাওবা তিনজন সাহাবী যুদ্ধের ময়দান থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখলেন মুরারাত ইবনে রবিয় হিলাল বিন উমাইয়া কাব বিন মালিক কাব বিন মালিক মুরারাত ইবনে রবিয় হিলাল বিন উমাইয়া কয়জন হলো সবাই বলেন কয়জন এই তিনজন সাহাবী যুদ্ধের ময়দানে যায় না যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসার পরে মুনাফিকরা বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা বলেছে কিন্তু তিনজন সাহাবী চিন্তা করলো আমরা মিথ্যা বলতে পারি না নবীজিকে গিয়ে সত্যটা বলে ফেলি তিনজন সাহাবী বিশ্ব নবীর কাছে এসে সত্য কথাটা বলে দিলি সত্য কথাটা বলে দেওয়ার পরে সবাই তাদের সঙ্গে আল্লাহর অর্ডারে কথা বন্ধ করে দিল এই তিনজন এমন ভাবে আল্লাহর কাছে তওবা করলেন তাদের তওবার উপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনুল কারীমে সূরা তাওবা নামক 
মদিনার জীবনীতে বিশ্বনবী হিজরতের পরে মদিনার 10 বছর জীবন যাপনে কোরআনুল কারীমের 9 নাম্বার সূরা হিসেবে একটি সূরা আল্লাহ তাআলা নাযিল করে দিলেন সূরাটার নাম হলো সূরা তাওবা জোরে বলেন আল্লাহু আকবার তাওবার দাম কেমন বেশি একটু কল্পনা করেন ওয়ালিল জান্নাতি সামানিয়াতু আবওয়াব আল্লাহর জান্নাতের আটটি দরজা আছে সাবাতুন মুগলাকা সাতটি দরজা 24টা ঘন্টা প্রত্যেকটা ঘন্টা প্রত্যেকটা মিনিটে প্রত্যেকটা সেকেন্ডের প্রত্যেকটা ইকো সেকেন্ড প্রত্যেকটা নেনো সেকেন্ড আল্লাহর জান্নাতের সাতটি দরজা বন্ধ থাকে মাত্র একটি দরজা বাবুন মাফতুহুল লিত তাওবা আল্লাহর তাওবাকারী গোলামদের জন্য একটা দরজা খোলা থাকে ওই দরজার নাম হচ্ছে তাওবার দরজা জোরে বলেন আল্লাহু আকবার তার মানে গোলামের গুনাহ যতই হোক না কেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে নয়নের পানিগুলো ছেড়ে দিয়ে অন্তরটাকে নরম করে দিয়ে যদি একটু ক্ষমা চায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গোলামের গুনাহগুলা maaf করে দিবে কিন্তু আমার ভাইরা আমার বন্ধুরা তাওবা কবুল হওয়ার জন্য শর্ত রয়েছে আপনাকে লজ্জিত হতে হবে মাওলার কাছে এসে স্বীকারোক্তি দিতে হবে মালিক জীবনে না বুঝে কত গুনাহ করলাম বন্ধুর পাল্লায় পড়ে কত গুনাহ করলাম আল্লাহ স্বীকারোক্তি দিলাম জীবনে আর গুনাহর দিকে যাব না এই রকম স্বীকারোক্তি যদি আপনি দেন আগে যেমন নিজেকে গুনার কাজের ভিতরে দেখতেন এখন যদি আমলের কাজের ভিতরে নিজেকে দেখে আপনি বুঝবেন আপনার তাওবা কবুল হয়ে গেছে যার তাওবা কবুল হয়ে গেছে আল্লাহর কাছে ওই লোকটা দামি হয়ে গেছে জোরে কোন সুবহানাল্লাহ মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের জামানা মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহর কাছে বৃষ্টির পানি প্রার্থনা করলেন নবীদের দোয়াকে আল্লাহ ফিরায় দেন না আল্লাহ পাক নবী মূসা আলাইহিস সালামকে জানায় দিলেন ইন্না ফিকুম আবদান ইউবারিজুনি বিল মাআসি মুনজ 40 সানা নবী মূসা দোয়া কবুল করলাম না কেন কবুল করি নাই কারণ তোমাদের মাঝখানে এমন এক ব্যক্তি আছে যে 40টা বছর ধরে আমি আল্লাহর কি আল্লাহর পরে আল্লাহর নাফরমানি করে গুনার কাজ করে আল্লাহকে চিনি না ওই লোকটা তোমাদের মাঝে থাকে আজকে তুমি যাদেরকে নিয়ে দোয়া করতেছো তাদের মাঝখানে আছে ওই লোকটা যদি উঠে চলে যায় আমি আল্লাহ পাক আমার রহমতের বৃষ্টি তোমাদেরকে নাজিল করে দিব আল্লাহু আকবার নবী মূসা আলাইহিস সালাম বলেন আল্লাহ তালে কি করব আল্লাহ বললেন মিনকার নিদা ও মিননাল বালা নবী মূসা তোমার কাজ হচ্ছে শুধু ডাক দাও আমি প্রত্যেকটা মানুষের কানের ভিতরে তোমার ডাক পৌঁছায় দেব সুবহানাল্লাহ হাজার হাজার বনি ইসরাঈল সামনে নবী মূসা আলাইহিস সালাম এবার ডাক দিলেন আইয়ুহাল আসিফ الذي يبارز الله بالمعاصي منذ 40 سنه او بابشت جي 40 تا بصر دور الله نا فرماني كرهت اخرج من بين ظهورنا فبك منعنا المطر اكن تكي উঠে চলে যা তোর কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাগ করে গোসা করে বৃষ্টি বন্ধ করে দিয়েছে যখন মূসা আলাইহিস সালাম ডাকটা দিলে লোকটা মাথাটা নিচের দিকে দিয়ে দিলে মালিককে ডাক দিলেন বললেন আল্লাহ 40 বছর ধরে নাফরমানি করলাম এটা ছিল আমার মাঝে আর তোমার মাঝে কিন্তু আজকে যদি আমি উঠে চলে না যাই আমার জন্য প্রত্যেকটা মানুষ বৃষ্টি থেকে মাহরুম হবে কষ্ট করবে তা তো হয় না আর যদি উঠে চলে যাই রে মালিক সবগুলো মানুষ 
বুঝে ফেলবে আমি ওই নালায় কয়েক গুণাকার যে চল্লিশটা বছর ধরে না ফরমানি করলাম আল্লাহ আমার কি কোন ক্ষমা আছে তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাই একটা বার যখন ওই ব্যক্তিটা অরব্বে কারিমের কাছে ক্ষমা চাইল আল্লাহর কাছে যখন ক্ষমা চাইল আল্লাহর দয়াতে এত বেড়ে গেল আল্লাহর মায়াতে এত বেড়ে গেল তৎক্ষণা তাল্লা পাক বৃষ্টি নাজিল করে দিলে বৃষ্টি যখন নাজিল হয়ে গেল মুসালাম বললেন আল্লাহ আপনি বললেন দোয়া কবুল হবে না এখন কার কারণে কেন আপনি বৃষ্টি দিলেন কেউ তো উঠে চলে গেল না আল্লাহ বললেন নবী মৌসা যেই গোলাম চল্লিশ বছর ধরে না ফরমানি করে যার কারণে আমি বৃষ্টি বন্ধ করে দিয়েছিলাম তার একটি বারের তাও বার কারণে আমি আল্লাহ পাক বৃষ্টি দিয়ে দিলাম কয়বারের তাও বা এবার মুসাল ইসলাম বলতেছে আল্লাহ একবারের তাও বার কারণে আপনি বৃষ্টি দিয়ে দিলেন ওই লোকটাকে আমি একটু দেখতে চাই দেখলে দাম বাড়বো না কমবো আপনারা বললেন বাড়বে কিন্তু আমার আল্লাহ বান্দাকে কতটা মহাব্বত করে আল্লাহ বলেন নবী মৌসাফ ওই বান্দাকে যদি আমি এখন তোমাকে দেখিয়ে দেই তুমি তো জেনে ফেলবে এই লোকটা চল্লিশ বছর ধরে গুনা করেছে আমি তো তাকে তখন লজ্জা দেই নাই সরব দেই নাই যখন চল্লিশটা বছর ধরে না ফুরমানি করল এখন কি আমি তাকে লজ্জা দেব শরম দেব যখন আমার গোলাম তোবা করে আমি আল্লাহর কাছে ফিরে আসলো জোরে করে আল্লাহ আকবার আপনার কাছে দাম বাড়বে আর আমার আল্লাহর কাছে দাম কমবে কমবে এই জন্য আল্লাহ তার গোলাম রে এতটুকু অসম্মান করেন নাই শরম দেন নাই শুধু কাঁদতে ছিলেন কাঁদতে ছিলেন সুরায় জিল জাল অনেকেরই আমাদের মুখস্থ এই সুরা শেষের দুটি আয়াত নাজিল হওয়ার পর হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ শুধু কাজ ছিলেন আল্লাহ নবী বললেন আবু বকর আমি আবু বকর আল্লাহর কাছে কি করে জবাব দিব অনুপরিমাণ গুণা যদি দেখা যায় আমি আবু বকর আল্লাহর কাছে কি করে জবাব দিব এই জবাব দিহিতার ভয়ে আমি কাদি আল্লাহ নবী বললেন আবু বকর তুমি কেদ না যারা গুনা করার পরে যখন বুস চলে আসতো জ্ঞান চলে আসতো তখন তারা মাওলার কাছে চোখের পানি গুলা ছেড়ে দিয়ে কাঁদত সেজদায় গিয়ে কাঁদত গভীর রাতে আল্লাহর কাছে পড়ে পড়ে কাঁদত জুমার নামাজে আলোচনায় শুনতে গিয়ে কাঁদত মা ফিরে এসে কাঁদত যখন তারা কেঁদে কেঁদে মাওলার কাছে চাইত আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাদের গুনাগুলাকে মাফ করে দিত ভাইরা সেই তাও বা 
নামক সুরাটি আজকে আমাদের আলোচ্য সুরা আলোচ্য সুরাতে এক ক্যাটাগরির মানুষের কথা আল্লাহ তালা বললেন এই ক্যাটাগরির নাম মোনাফেক জোরে কন কিনা সবাই কন কিনা আমাদের সমাজে মুনাফে কম না বেশি নামাজ পড়ো তাকে রহমান বি রাজি রে শান বিনা রাজি না হো মুনাফিক তো তারা যারা মসজিদে যায় নামাজ পড়তে সেখানে নামাজ পড়ে মানুষকে ধোকা দেয় লোকজনকে বোঝায় আমি কিন্তু নামাজি আবার মদ্য সালায় গিয়ে সেখানে গিয়ে মদ পান করে শয়তান রে কয় শয়তান তুই ভুল বুঝিস না ওইখানে গেলাম মুসলমানদেরকে ধোকা দিতে আসে না নাই এই চরিত্রের লোক আছে না মা ফিরে গিয়েও সভাপতি আবার গানের স্প্যান্ডেলে গিয়েও সভাপতি মা ফিরে এসে বলে মা ফিল করে লাভ কি পরের দিন ফজরের নামাজ পড়বে না আর সেখানে উলঙ্গ ভ্যাপনা দেখে বলে খুব ভালো কাজ করতেছেন সংস্কৃতিক চর্চা আছে না আছে না যখন কথা বলে মিথ্যা বলে আমানত যখন রাখা হয় খেয়ানত করে আছে না কম না বেশি মানুষ কম না বেশি অনেক বেশি সাসায় বুড়া হয়ে গেছে বাতিজার কাছে নিয়ে স্বর্ণ টর্ণ রাখ আমার মেয়েটারে কদিন পরে বিয়ে সাদি দিব আমার কাছে তো তেমন কিছু নাই তোমার দেওয়াল বাড়ি আছে পাক্কা বাড়ি তোমার কাছে রাইখা দাও কদিন পরে নিব যখন গিয়ে চাইছে বাতিজা অলঙ্কার গুলা দিয়ে কয় সাসা আগের অব্যাস যায় না মিশা কথা করতে কবে দিছেন আমার কাছে এই চরিত্রের লোক আছে না নাই মোনাফেকের চরিত্র যাদের মধ্যে থাকবে তারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে আল্লাহর নবীর সঙ্গে রোজা রাখতেন কিন্তু তারপরেও তার কবর হবে না জাহান নাম থেকে রেখাই পাবে না কারণ এই লোকটা ছিল পাক্কা মুনাফে ঠিক না বেঠি আল্লাহর রসুলের জামানা রসুলকে দেখেছে রসুলের কথা শুনেছে রসুলের আল্লাহর নবী একটা শূন্য গটির মধ্যে হাত দিয়েছে পানি আর পানি গটিটা ভরে গেছে প্রত্যেকটা আঙ্গুল থেকে মোবারক আঙ্গুল থেকে পানি বের হয়েছে আল্লাহ এগুলো দেখার পরেও অনেকের চরিত্র পরিবর্তন হয় নাই এখনো সেই চরিত্রের মানুষ আছে না নাই এজন্য দেখেন আল্লাহর শব্দ চয়ন আজকে আল্লাহ রাবিন বলেন মুনাফিকের চরিত্রটা কেমন একটু কল্পনা করো পোশাক যেমন গায়ের সঙ্গে লেগে থাকে 
একজন আরেকজনের সঙ্গে মিশে থাকে মিশে থেকে ইসলামের বারোটা বাজাতে চায় তাদের কাজই হচ্ছে চক্রান্ত করা আর এই চক্রান্তের যিনি উত্তর দেন তিনি কে জোরে কন তিনি কে তারা চক্রান্ত করবে আর এই চক্রান্তের রেজাল্ট আল্লাহ তালা মুসলমানের পক্ষে দিয়ে দিবে তাদেরকে পরাজিত করে দিবে যিনি মুসলমানদেরকে বিজয় দিবেন তিনি কে চক্রান্তকারীরা চক্রান্ত করবে মুনাফিকরা চক্রান্ত করবে চরিত্র পাল্টান একটা বৈশিষ্ট্য যদি মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য আপনার ভিতরে থাকে তাহলে নেফাকের একটা বৈশিষ্ট্য আপনার কলিজায় ঢুকলো মুখে সুন্দর দাড়ি থাকতে পারে মাথায় সুন্দর টুপি থাকতে পারে আপনি পাগড়ি পড়তে পারেন কিন্তু আপনি রেজাল্ট পাবেন না আল্লাহর আখের আটটা আপনার জন্য শূন্য হয়ে যাবে ঠিক না বেঠি जाननाते नीते अपनी से दिन जहां नाम चले जाब ठीक ना মুনাফিকদের কাজ কি দেখেন আল্লাহ তারা বলেন তারা কখনো ভালো কাজের আদেশ করে না তারা অন্যায় কাজের আদেশ করে ভালো কাজ থেকে নিষেধ করে ঠিক না বেঠি এখন একটু মিলা গান বাজনা ভালো না খারাপ গান বাজনা হওয়ার অনুমতি দেওয়া হলো মোনাফিকদের কাজ হচ্ছে তারা নিজেরা ভালো কাজ করে না ভালো কাজ হতে তারা দেয় না এই মুনাফিকদের যুগ যুগে বিভিন্ন ধরনের নাম ছিল ইসলামী যুগে তাদের নাম হলো মুনাফিক তাদের নাম কি এরা সব চাইতে বেশি ভয় পেত জিহাদ কারণ জিহাদের মধ্যে জীবনটা দিয়ে দিতে হয় এই জীবনটা আপনি কখনোই এমনিতে দিতে পারবেন না এই জীবনটা একমাত্র আল্লাহর জন্য দুনিয়ার কোন মানুষের জন্য কেউ জীবন দিতে পারে না ঠিক না বেঠি এই জীবনটা অনেক দামি এই জীবনটা আপনি যখন আল্লাহর জন্য দিয়ে দিবেন এটা হবে জেহাদ উদাহরণ দিলে আপনারা বুঝবেন দুইজন লোক জেহাদে গেল কয়জন একজন গেছে জেহাদ মানে কাপুরুষ যুবান বলার পর ওই লোকটা চিন্তা করলো দেখছো আমার কাপুরুষ কয় আমি আবার যাই জিহাদে যাই এবার আসছে আবার জিহাদ করতে কাপুরুষ 
শাহাদতের রক্তিম তামান্না যদি আপনার কোলে যায় থাকে মান আরাদ শাহাদত বি সিদকিন বাল্লাগাহু আল্লাহু মানাজিলা শুহাদা ওয়া ইন্মা তাআলা ফিরাশিহি যদি আপনি বিছনায় শুয়ে মারা যান আপনি যদি বিছনায় শুয়ে মারা যান শাহাদতের ইচ্ছা তামান্না আপনার ছিল আল্লাহ পাক শহীদের মৃত্যু আপনার আমল নামে আল্লাহ উঠায় দিবেন শহীদের মৃত্যুটা কি মনে করছে শহীদের মৃত্যুটা এত বড় এত বড় একটা পিপড়া কামড় দিলে যেমন ব্যথা পাওয়া যায় এর চাইতে বেশি যন্ত্রণা শহীদের মৃত্যুতে না আউয়ালু কাতরা তিমিন দামিহি এক ফুট রক্ত জমিনে পড়া লাগি শহীদের तमाम जिंदगीর গুনাহগুলো আল্লাহ माफ করে দিবে আর শহীদ ওই হাল্লা হুল্লাতাল ঈমান ঈমানের পোশাকটা নি রক্ত মাখা ড্রেসটা নি আল্লাহর সামনে হাজির হবে আল্লাহ কোন কারণে আমাকে মারা হয়েছিল চক্ষু উটি নেওয়া হয়েছিল পা কেটে দেওয়া হয়েছিল অন্যায় জুলুম করা হয়েছিল কোন কারণে আজকে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে গেলাম আজকে আমি বিচার চাই দুনিয়ার জীবনে বিচার পাই নাই সেদিন শহীদকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শ্রেষ্ঠত্ব মর্যাদার আসিনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে সমাসীন করবে আর সেদিন চুল চেরা বিচার আর হিসাব কার কাছে হবে আল্লাহর কাছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুনাফিকের চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলে মুনাফিকরা কখনো নিজেরা ভালো কাজ করে না খারাপ কাজ করার প্রতি তারা উৎসাহ প্রদান করে আর মুমিনদের চরিত্র বলতে কি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আত্তাইবুনাল আবিদুনাল হামিদুন আসসাইহুনার রাকিউনাস সাজিদুন আল আমিরুন বিল মারুফি ওয়ান নাহুন আনিল মুনকার একই সুরা এখন হচ্ছে সাষষ্টি নাম্বার আয়াত এখান থেকে একটু এগিয়ে একশো বারো নাম্বার আয়াতে যদি যান আল্লাহ আপনাদেরকে আটটা কাজ দিতে চান গোলাম তোমরা যদি মোমেন হও মুনাফিক না হো তাহলে তোমাদের কাজ আটটা কয়টা জোরে কষ্ট হইতেছে আপনাদের যারা চেয়ারে বসা আছেন আপনারা কোন কয়টা আটটা কাজ যদি তোমরা মোমেন হও আটটা কাজ করবা আর যদি মুনাফেক হো তোমাদের কাজ হবে সঠিক পথে তোমরা বাধা দিবা আর বেটিক পথে তোমরা আগায় দিবে এটা কার কাজ জোরে করে এটা কার কাজ আর যদি তোমরা মোমেন হও তাহলে তোমাদের কিছু দায়িত্ব আছে এক নাম্বার দায়িত্ব হচ্ছে তাওবা করতে হবে কার কাছে দুই নাম্বার আল আবিদুর এবাদত করতে হবে কার জন্য তিন নাম্বার হচ্ছে হামিদুর প্রশংসা করতে হবে কার জন্য এরপর রোজা রাখতে হবে কার জন্য একজন মোমেন ইমানদারের পাঁচ নাম্বারের কাজ নামাজ পড়া নামাজ কয়ক্ত কোরআন নিয়ে তো ভাবেন না ভাবলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে কি কোরআন আল্লাহ দিস সুবান আল্লাহ বর্তমান বিজ্ঞান ইয়াতিমের মতো কোরআনের দিকে তাকায় আছে এই কোরআন থেকে খুঁজে খুঁজে থিউরি বের করতেছে এই কোরআনে ষোলো নাম্বার একটা সুরা সুরাটার নাম সুরাতুল নাহাল কত নাম্বার নাহাল মানি মৌমাসি নাহাল মানি মৌমাসি 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 কোথায় যাও নাসি নাসি শুনছেন না কোনোদিন ভাবছে এই মৌমাসির নিয়ে আল্লাহ একটা সুরা নাজিম করলো বর্তমান বিজ্ঞান গবেষণা করতে গিয়ে খুঁজে দেখে একটা মৌমাসির শরীরের ভিতরে ষোলোটা ক্রমজম রয়েছে এটা মাত্র সেদিন বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে আর আজ থেকে 
সাড়ে চোদ্দ শত বছর আগে আল কোরআন আল করিম নাজিল করে ষোলো নাম্বার সুরা হিসেবে যে সুরা আল্লাহ তালা দান করেছে ওইটা মৌমাসির সুরা জোরে কন সুবাহ তার শরীরের ভিতরে ষোলোটা ক্রমজম আছে বিজ্ঞান আবিষ্কার করছে মাত্র সেই দিন আর আজ থেকে যখন বিজ্ঞান উৎকর্ষ সাধন করেনি যখন বিজ্ঞান তার চিন্তা তার চেতনা তার ধারণাকে এই পৃথিবীর মানুষকে দেখাতে পারে নাই তখন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই কোরআনের মাধ্যমে জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে আল্লাহ পাকে কোরআনের জ্ঞান দিয়ে মানুষগুলোকে এজাজ করে দিয়েছে এই মেরাকে আল্লাহ দান করে এই পৃথিবী বাসীর জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন হেদায়তের আধার এই কোরআনকে নাজিল করে দিয়েছে সোহান কি মনে করলেন মেয়া এ কোরআন পড়বে আর মাথা খুলে যাবে আল্লাহ তালা নামাজের কথা বললেন কয় নাম্বারে নামাজ কয়ক্ত কিন্তু আমাদের দশাটা কি ফজরের সময় জীবন আমার ঘুমের বিছানায় ন্যস্ত জোরের সময় অফিসেতে মহা ব্যস্ত আসরের সময় ক্লান্ত আমি মাগরিবের সময় বাজারের ব্যাঘাতে নামি এসার সময় চোখ দুটো আমার টিভির চ্যানেলে এইভাবে আমি আমার নাম লিখালাম জাহান নামীদের প্যানেলে কোথায় লেখাইছেন লেখাবেন কোথায় জোরে কন কোথায় একটু আশা নিয়ে কন না কোথায় আল্লাহ যদি আমাদেরকে জান্নাত দেয় আল্লাহ কোনো লস আছে আর যদি না দেয় আল্লাহ কোনো লাভ আছে আল্লাহ লস এবং লাভ থেকে সম্পূর্ণ পুত পবিত্র আল্লাহ লস নাই লাভ নাই কিন্তু আমরা যদি জান্নাত পাই আমাদের লাভ আছে না নাই আল্লাহর কাছে জন্য কই আল্লাহ তোমার তো লাভ লস নাই কিন্তু তোমার গোলামের তো লাভ লস আছে এই জন্য আল্লাহ তুমি একটু মায়া করে তোমার জান্নাতের মালিক আমাদেরকে বানায় দিও কন্যা আমি বলছিলাম না মাঝের কথা আমার ভাইয়েরা এক নাম্বার ইমানদারের কাজ তো বা করা দুই নাম্বার এবাদত করা তিন নাম্বার আল্লাহর প্রশংসা করা চার নাম্বার রোজা রাখা পাঁচ নাম্বারে নামাজ পড়া কার জন্য আল্লাহর জন্য যারা নামাজ পড়বে আল্লাহর জন্য যারা নামাজ পড়বে শুনে রাখে রুকু যারা করবে তাদের কাল্লা কত শ্রেষ্ঠত্ব দিবে কিন্তু কবরের নিচে কি অবস্থা এটা পৃথিবীর কেউ জানে না একমাত্র যিনি জানেন তিনি কি এজন্য আমার নবী জানাজার নামাজ যখন পড়াতে সাহাবিদেরকে বলতেন ও সাহাবিরা শোনো সল্লু কবলান তু সাই নামাজ পড়ো নামাজ পড়ো নামাজ পড়ো যেদিন তোমার উপরে নামাজ দাঁড়ায় যাবে আফসুস আফসুস তুমি সন্তান হয়ে মরে যাবে সন্তান হয়ে যখন মৃত্যুবরণ করলাম তোমার আব্বার চোখে পানি তোমার মায়ের চোখে পানি তোমার ভাইয়ের চোখে পানি আত্মীয় স্বজনের চোখে পানি হায় আফসুস গতকাল ছিল আজকে দুনিয়া থেকে চলে গেল তুমি তো সাদা কাফনের কাপড়টা পরে খাটিয়ার মধ্যে শুয়ে থাকবা জীবনে আর কোনোদিন নামাজ পড়তে পারবা না এজন্য আমার নবী বলতেন যারা মুসলমান হওয়ার পরেও নামাজ পড়েন না তাদের চাইতে হতবাগা তাদের চাইতে কপাল পুরা আর কেউ নাই কপাল পুরা আর কেউ নাই মুসলমান বিশ্বাস করে মায়ানমারের যে মুসলমানরা ছিল তাদের গুলা বড়া দান ছিল গোল বড়া গরু ছিল পুকুর বড়া মাছ ছিল আমাদের মতো সুখে শান্তিতে ছিল কিন্তু যখন আল্লাপাক পরীক্ষা নিলেন 
এখন গিয়া দেখেন তারা কত কষ্টে আছে আপনি মনে করেন না চিরকাল আপনি ভালো থাকবেন যখন আপনি নামাজ ছেড়ে দিচ্ছেন আল্লাহর জমিন আপনি নিকৃষ্ট মানুষ নিজের যত আপনি ভালো মনে করেন না কেন ফেরেস্তারা আপনাকে ভালো মনে করে না কারণ আপনি নামাজ ছেড়ে দিচ্ছেন আল্লাহর কি আল্লাহর পরে এই জমিনের উপর আল্লাহর হক আপনি ছেড়ে দিচ্ছেন আপনি ভালো মানুষ হতে পারেন না একটা মতখোর যখন মারা যায় এলাকার সব লোকেরা বলতে থাকে গতকালও মদ খেল মতখুরটা মারা গেছে এটা যেমন এলাকার মানুষ বলতে থাকে একজন বেনামাজি যখন মরে যায় এলাকার মানুষ বেনামাজি বেনামাজি না বললো আল্লাহর ফেরেস তারা বলে এই লোকটা তার নামাজ পরিত্যাগকারী ছিল ভালো মানুষ ছিল না এই লোকটা নামাজ ছেড়ে দিয়েছে নামাজ ছেড়ে দিয়েছে चल्लिस लक्ष सिरिया शरणार्थी जाबरने थे विश्वास करें मुसलमान से शरणार्थी के देख ल একটা জায়গায় নামাজ পড়তে গেলাম সেজদা দিলাম বালুগুলার উপরে যখন বালুগুলার উপরে সেজদা দিলাম যখন বললাম মনের ভিতরে মনে হতে লাগলো মালি জীবনে কত সেজদা দিলাম আজকের সেজদাটা অন্যরকম লাগতেছে কারণ তুমি তো মহান মালিক তুমি তো আমার মহান রব আল্লাহ তুমি থাকার পরে আমরা মুসলমানরা কেন মার খাই কেন আমরা দেশ থেকে দেশান্তরে চলে যেতে হয় কেন আমাদের হাত কেটে নেওয়া হয় কেন আমাদের পা কেটে নেওয়া হয় কেন পেটের নারী বড়ি গুলো বের করে নেওয়া হয় এই জন্য হচ্ছে বিশ্বাস করে ইমাম সাবরা যারা আছে ওনাদের দরকার এক একটা হাজিরা খাতা থাকা মসজিদ ওই হাজিরা খাতাটা দিয়ে কে আসলো কে আসলো হাজিরা দিয়ে যাওয়া দরকার ইমাম সাবরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে অজু শিখানো দরকার এখন অনেক মানুষ আছে অজু জানে না আমাদেরও দরকার আপনাদেরকে মা ফিরে অজুর কথা বলা অজু কেমনে করতে হয় নামাজ কেমনে পড়তে হয় অনেক মানুষ নামাজ পড়তে চায় অজু করতে জানে না আবার যারা অজু করতে জানে তারা অজুর ভিতরে বড্ড তারা হুড়া করে ওই অজু দিয়া নামাজ হয় না আছে না আছে আপনার পা দুইতে গেলেন খালি রয়ে গেল নামাজ হবে सम्पर्क मालिक जोरे समय मन कर আমার গুনা গুলা ঝরে ঝরে পড়ে যাচ্ছে আল্লাহ আকবর অজুর মধ্য দিয়ে গুনা গুলা ঝরে ঝরে পড়ে যায় এই জন্য অজুর মধ্যে শুরু করবে আর মনে মনে চিন্তা করবেন আল্লাহ আমার নোট গুলো থেকে হাতের গুনা গুলা ঝরে ঝরে পড়তেছে আল্লাহ আমার চোখের গুনা গুলা ঝরে ঝরে পড়তেছে আল্লাহ আমার কানের গুনা গুলা ঝরে ঝরে পড়তেছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গুনা গুলা যারা নামাজ পড়েন আল্লাহর কাছে কত নিকৃষ্ট একটু চিন্তা করে নামাজ যারা পড়ি তাদের জন্য অন্ধকার কবরটা আলো হবে কবরে নামাজ আপনার পক্ষে সাক্ষী হবে আর নামাজটা আমার পক্ষে যখন সাক্ষী দিবে 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নামাজের সাক্ষী কবুল করে নাজাতের ফয়সালা করে দিবে যে ব্যক্তিটা নামাজ পড়ে না কেমন নিকৃষ্ট একটু কল্পনা করেন লাইসা লাগু নূর ওয়ালা বুরহান ওয়ালা নাজা যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে না যে ব্যক্তিটা বেনামাজি যে ব্যক্তিটা বেনামাজি যে ব্যক্তিটা বেনামাজি যার সঙ্গে নামাজ নাই ওই লোকটার সঙ্গে কবরের ভিতরে কোনো আলো নাই ওই লোকটার সঙ্গে কবরের ভিতরে কোনো সাক্ষী নাই ওই লোকটার কোনো ছাড় নাই কোনো ছাড় নাই কোনো ছাড় নাই শুধু এতটুকু বলে থামলেন না जोरे नाम राष्ट्र चालाती नाम कथा भूले जाए राष्ट्रीय क्षमता कत बड़ प्रभावित हिसाब रखते नाम छुटे जाए अनेक बड़ लोक आई बड़ लोक आल्ला कारण जीवन सब पे क्योंकि सब पार पर सम्पद थारण इसलम बिुद्धाचरण करोकटा उबईबीन खालाफर साथ जहां नामे चले जाए जोरे चरित्र क्योंकि स्पष्ट नामजर दरकार सब प्रश्न कर मुसलमान शुद्ध <laughs> प्रधानमंत्री जो क्षमत आल्ला पक्ष प्रत्येक प्रधान जरा तर आल्ला चार्ट दायित्व दिए 
এক নম্বরে নামাজ প্রতিষ্ঠা করা দুই নম্বরে জাকাত আদায় করা তিন নম্বরে সৎ কাজের আদেশ চার নম্বরে অসৎ কাজের নিষে কার পক্ষ থেকে আল্লাহ এ দায়িত্ব এখন আছে সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ আমরা সবাই মিলে কিভাবে করব মফাসিরিনে কেরাম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলে শাসক গোষ্ঠী করবে হাত দিয়ে হাত দিয়ে সৎ কাজের আদেশ করবে অসৎ কাজের নিষেধ করবে পীর পরে মনে করেন মদের আড্ডা বসেছে হুজুররা গিয়ে যদি বাধা দেয় বলবে জঙ্গিবা বলবে কি বলবে জঙ্গিবা মৌলবাদ বোমাবাজ আপনি করে কইছে কি মদে বাধা দিতে ঠিক না বিটি কিন্তু চেয়ারম্যান অথবা এমপি উনি যদি কয় যা এখনই ফোর্স নিয়ে বাধা দেয় পুলিশ প্রশাসন এসে যদি বাধা দেয় তাহলে মদ চলবো নি এই বুঝাকর মদ চলবো এজন্য এক নম্বরে আল উমার ও বিলিয়াদ যারা শাসক আল্লাহর সামনে তাদেরকে দাঁড়াতে হবে শাসক যদি হাত দিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ না করে আদালতকে যদি প্রতিষ্ঠা না করে আল্লাহর আদালতে শাসকদেরকে দাঁড় করিয়ে সেদিন জবাব দিয়ে আল্লাহর কাছে দিতে হবে ঠিক না বেটি এবার আসে আল উলামা ও বিলিসার আলেম ওলামার কাজ হচ্ছে আলেমদেরকে পয়সা দিয়ে কেনা যাবে না ঠিক না বেটি আলেমদের কাজ কি আলেমদের কাজ হচ্ছে কোনটা হক কোনটা বাতিল কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় হকের পক্ষে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন আমার উম্মতের মধ্যে থেকে যারা হক কথা বলবে কামিসলিল হাওয়ারিইন ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে যারা ছিল হাওয়ারি এদেরকে শুলে চরানো হয়েছে সুতরাং যারা হকের কথা বলবে প্রয়োজনে তাদেরকে শুলে চরানো হবে তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে তারপরে হকের আওয়াজ বন্ধ করা যাবে না যাবে না এবং যাবে না ঠিক যাবে ঠিক মনে রাখতে হবে হকের উচ্চারণ বন্ধ করা যাবে না আলেম ওলামারা হক কথা বলা থেকে দূরে থাকা যাবে না যে ব্যক্তি হক গোপন করল আলেম হওয়ার পরে কিতমানুল হক যে ব্যক্তি হক হক গোপন করল ফাহুয়া শয়তান আখরাস সে বোবা শয়তান বোবা শয়তান হক জেনে হক কে কখনো গোপন করা যাবে না আল্লাহ আকবার এজন্য আমার ভাইরা দুই নাম্বার কাজ আলেমেরা করবে তিন নাম্বার কাজ ওয়াল আওয়ামু বিল আমাল সাধারণ মানুষ আমল দিয়ে আলেমদের কথা শুনে কার্যত সেটা বাস্তবায়ন করবে আল্লাহ যেন সাধারণ মানুষকেও হকের পক্ষে আর বাতিলের বিপক্ষে সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ প্রদানের তৌফিক যেন আল্লাহ দান করে বলেন আমি আমার ভাইরা এবার আসুন আট নাম্বার আল্লাহর সীমানা আল্লাহর বর্ডার রক্ষা করবে যারা আল্লাহ বলতেছে তারা ইমানদার জোরে কন সুবাহ আপনার ক্ষেতের ভিতরে সীমানা আছে আইল আছে লাইল আছে আছে না আল্লাহর একটা সীমানা আছে আইল আছে লাইল আছে সেটা কি সেটা হচ্ছে মাহারিমুহু যে সমস্ত বিষয়গুলো তার পক্ষ থেকে হারাম হয়েছে নিষিদ্ধ হয়েছে ওইগুলোর ভিতরে যখন আপনি যাবেন আল্লাহ আপনারা সারবে জোরে কোন সারবে আরেক জনের খেত লইয়া বাইরে বাইরে করলে সারবো আইল লইয়া বাইরে বাইরে করলে সারবো হক লইয়া বাইরে বাইরে করলে সারবো এজন্য খবরদার আল্লাহর সীমানাকে অতিক্রম করা ठीक আল্লাহ পাক আল্লাহর জান্নাতি গোলাম ইমানদার মোমিনদের জন্য জান্নাতির দুয়ার আল্লাহ খুলে দিবে এবার আসেন মোমিনরা জান্নাতের আটটা কাজ করবে 
আর মুনাফিকরা কি করবে মুনাফিকরা যেটা করবে সেটা হলো আল্লাহ বলছেন মুনাফিকরা তাদের হাত গুলোকে দানের ক্ষেত্রে গুটিয়ে নিবে যখন তাদের কাছে দান চা হবে ইসলামের কল্যাণে যখন তাদের কাছে সহযোগিতা কামনা করা হবে হাতগুলো তারা গুটিয়ে নিবে আর ইমানদাররা কি করবে অপোজিটে ইমানদার যারা তারা দানের হাতটা সম্প্রসারিত করে দিবে জোরে কন সোহান আর মুনাফিকরা যখন দিনই কাজের জন্য চাওয়া হবে হাত গুটাই নিবে আর যখন গান বাজনা একতারা দুতারা সেতারা উলঙ্গ পনা বেহায় পনার জন্য চাওয়া হবে হাত বাড়ায় দিয়ে দিবে আছে না আছে না জোরে কর আছে না সমাজের সব চিত্র আল্লাহ পাক যেন এই আইটের ভিতরে ঢুকাই দিছে সুবাহ আল্লাহ কবেন না এরপরে দেখেন আল্লাহ তাআলা কি বলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন না সুল্লাহ ফানাসিয়াহুম মুনাফিকরা মি আল্লাহ কে দুনিয়ায় যেমন ভুলেছিল আমি আল্লাহ কঠিন মুসিবতের সময়ে ভুলে যাব যেদিন তাদের কেউ থাকবে না সেই কঠিন সময় আমি আল্লাহ ভুলে যাব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অন্য আয়াতে বলেন ফলিয়াউমানাসাউম কামা নাসুলিকায়াউমিমাদা দুনিয়ার জীবনে তারা যেমনি আমাকে ভুলেছিল আমি আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল আজকে কঠিন সময়ে আমি আল্লাহ তাদেরকে ভুলে গেলাম সেদিন যদি আল্লাহ ভুলে যায় যাওয়ার কোন জায়গা আপনারা পাবেন না সেদিন যদি আমার মালিক ভুলে যায় কেউ যাওয়ার জায়গা পাবেন না আল্লাহ পাক সেদিন কিছু গোলাম কেমন ভাবে ডাক দিবেন আল্লাহ ডেকে বলবেন তোমরা কোথায় যারা আমি আল্লাহর জন্য রাতের ঘুম হারাম করে দিয়েছিলেন আমি আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালোবেসেছিলেন আমি আল্লাহকে ভালোবেসে আমার জালালিয়তকে ভালোবেসে আমার বরত্বকে ভালোবেসে চোখের পানি ছেড়েছিলে আজকে তো কোনো ছায়া নাই আজকে কোনো বাঁচার উপায় নাই আজকে কেউ কারো কোনো কাজে আসবে না আজকের কঠিন মুসিবতের সময়ে আমি আল্লাহ তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করে দিলাম মুনাফিকদের কোনো সার নাই मिथ्या बोला जामानत खेनत करा जा झगड़ा लागले मुनाफिकरा गाली गला शुरू कर এরপরে যখন বিপদ মুসিবত আসে তখন তারা পালিয়ে যায় জাহাদের ময়দান থেকে ওহুদ প্রান্ত থেকে তিনশো জন নিয়ে চলে গেছে এগুলা মুনাফিকি চরিত্র জোরে কোন কি চরিত্র এই চরিত্র যাদের মধ্যে থাকবে এই চরিত্রের কারণে মুনাফিকি চরিত্র আপনার ভিতরে ঢুকল আজাবের চরিত্র আপনার ভিতরে ঢুকল খবরদার খবরদার এই চরিত্র থেকে বেঁচে ইমানদারের চরিত্র আটটি গুণাগুণ আমাদের ভিতরে আনতে হবে আল্লাহ যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করে সকলে বলেন আমি আমল নিয়ে যাবে আমল কি নামাজের সালামটা ফিরে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ এরপর আল্লাহ বিরহমতি কে আলহামদুল্লাহ এই চাঙ্গু বাংলাদেশ আল্লাহ রে কইলেন কি আমি এতক্ষণ আল্লাহ হে আল্লাহ বিরহমতি কে আলহামদুল্লাহ শেষ কিছু সাইসেন আল্লাহর কাছে কিছু সাইসেন 
এক সাহাবি নামাজ পড়ে সালাম ফিরে যাইতেছে আল্লাহ রাসূল বসাইছে এই বসো আলাকা হাজাতুল লিল মিলাহ তোমার কি একটু লবণ উসাইতে হয় কয় সাউন্ড লাগে তো কয় সাউন্ড লাগলে এক ক্ষণ আল্লাহর কাছে চাও জোরে কয় সুবহানাল্লাহ এবার সাহাবি চাওয়া শুরু করল তাইলে আগে আপনি চান চাওয়ার পরে মুনাজাত করেন কার কাছে মুনাজাত মানে চুপি চুপি কথা বলা কার কাছে কথা বলা আল্লাহর কাছে কথা বলতে কেউ বাধা দিতে পারবে আপনি কথা বলবেন কত ভালো বিষয় এর আগে আল্লাহর কাছে একটু নিজে নিজে কিছু দোয়া পড়ে হার্টটা ভালো রাখার জন্য দোয়া পড়ে সালাম ফিরিয়ে রসুল্লাহ সাল্লা আলি সাল্লাম একবার বলতেন আল্লাহ আকবর আমি দেখতে চাইলাম আপনাদের শিখার আগ্রহ খুদ্ধ দেখলাম আগ্রহ দশ পার্সেন্ট আছে নব্বই পার্সেন্ট নাই সবাই কর সালাম ফিরে প্রথমে কি বলবেন এরপর আমার নবী তিনবার বলতেন এখনো ঠেললা ডাক্তার শেষ পর্যন্ত আস্তা ফিরুল্লাহ লগে লগে একটু কর না কন আস্তা ফিরুল্লাহ আরো আস্তা ফিরুল্লাহ আস্তা ফিরুল্লাহ আমার রসুল জীবনে কোনো গুণাহ নাই যিনি মাসুম গুনাহ থেকে পুত পবিত্র নিষ্পাপ বেহেষ্টি তিনি সাবাইনা মাররা সত্তর বার আল্লাহকে বলতেন আস্তা ফিরুল্লাহ আল্লাহ তুমি আমারে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ তোমার কাছে ক্ষমা চাই সত্তর বার বলতেন অন্য রেওয়ায়তে আছে মিয়া মাররা একশো বার আল্লাহকে বলতেন আস্তা ফিরুল্লাহ আস্তা ফিরুল্লাহ আস্তা ফিরুল্লাহ একশো বার পড়তেন পড়বেন 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 নামাজ ধরে না সাইরা নামাজ ধরে না সাইরা নামাজ ধরে এরপর আমার নবী পড়তেন আয়াতুল কুরসি আমরা অনেকে বুঝি নাই পড়িও নাই যারা যারা পড়ছেন সাড়ে সাত পাড়া রুবুল আমাদেরকে রাখে বলে না আমি এরপর আমার ভাইয়েরা হাটটাকে ভালো রাখার জন্য ফজরের পরে তিনবার মাগরিবের পরে তিনবার আল্লাহর হাবিব পড়তেন আল্লাহ সবাই আল্লাহ আফিনিহাত আবার পড়ানি আবার আল্লাহ 
في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت كبر هلو فضل البر كبر مغرب البر كبر زارا مكوست كورسين تكورسين زارا نا كورسين زارا كورسين دا دير كستي شيخني إخنا ونك عالم واس على جنو إمافيل كي كاما اتبر جنت قبول كوري بولي آمين ونك كي بولي واز مافيل دي كي لا واز نسيت تو مانوش بالو هوينا ونك مانوش مافيل دي بيرودي تاكوري إخون آما دير كورونيو كي جانت چاي پرسنا اتبر تا كي اتبر تا حد چه بخاری شریف حدیث الدین و النصیحہ دین مانی ہو چھے نصیحت دین مانی کی شدرنگ دین کے جو دی ٹکے رکھتے ہوئے چلو مان نصیحت کے ٹکے رکھتے ہوئے ٹکے رکھا اٹھا ایمان در در کاج بیرو دیتا کرا اٹھا منافق کافر در کاج کا در کاج کافر و منافق بے ایمان جارا तारा बोल बेटे दिए लाभ की, इटे दिए लाभ तो इटा, जोखों न अपनर भीतर न तूने एक टक कथा बार बार दिक्र हो बे शर्म करिए दे हो बे, एक टक कथा अपनर भीतर ही पुरी बर्तन चले आज बे, हैदाय तेरा लोनी अपनी बारी बोल दें तो चले जावे, तर्चिती बरो फायदा हो चे, अल्लाह ने किस जन गोलाम जोखों تالے بے علے میں ایک تو مونیر خوشیر جنی اللہ فرسترہ تا دیر نورانی دانا گلو تا دیر جنو بیچھائے دے زورے کن سبحان اللہ تلے معافیل دور کرا سرے نہیں انہیں کے بولتے پارے اے رکم معافیل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیبو نے کنو دن کرن نہیں کتا شد تو ایک ہون امرا زیبہ بے سامیہ نہ ٹانایا معافیل کرتی سی اے رکم معافیل حضور زمانے ہوئے نہیں ایک تو چھے لید دین اور ایک تو چھے فید دین دینیر بھی تو رہے اپنی کونوں کی سو باراتے پار بیٹھنا کین تو دینیر جننے دین شکھنر جننے نو تن کو رہے مدرسہ کرا مدرسہ بھی تو رہے پوزیکٹر دیئے پرانو مدرسہ بھی تو رہے کمپیٹر نہیں آشا ایک انہوں شاب دین شکھا دے اور جننے آسکر ای معافیر دینیر بھی تو رہے نو تن عبیش کرنا بروں دین شکھنر ایک تا مدھوم تعلیم ایک تا مدھوم ایتا جائز شدو جائز इतना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रखे जावा आदर्श प्रचार करने एक ता भंडार जोर कुन सुभान अल्लाह अल्लाह हबीब बोले इन्नल अम्बिया लम युवरिसु दीनार वाला दिरहमा नबीरा इंतकाल श्रमोय शन्नो रुप्पो मोनी मुक्ता जहरोत रखे जानना बल वर्रसुल एल्मा नबीरा रखे जान एल्मे दीन रखे जा� اللہ رب العالمین ایر پدت تو گیان فمن اخذہ اخذہ بحض وافر نو بھی دیر رکھے جاؤ ای گیان زوتو ٹکو اپنی شکتے پر لے اور جن کرتے پر لے تو تو بورو شمپو دیر مالک اپنی ہوئے گی لے زوری کو سبحان اے جنو شئی شمپو شئی بانڈار چھوڑیے دیوار ایک تا مات دن اچھے واز ما فیل ار ایک تو نہ بل لینا اتو تا کلیار ہو بینا جب من آمی لیبانوں نے گلام تو ایک ہنے ک किंतु ये कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट के धंश करे ऐता नोटुन इस्तामी संस्कृति उपहार तरह दीते पारे नहीं भारत उपभोग मोदी शराले मेरा इधर शर्म दे गान बजना सब चीजें बेची चिलो कारण एक होने देख बिन दुबई बोशी बोशी इंडिया चैनल देखे असर नहीं आपने वो मने जबे शेखन आरुवी वाशा बसी डाबिंग करे इंडिया शराब ओल्ड के खेफिल थे, एक कॉन्सर्ट थ्योरी शराब ओल्ड ने चल थे, किंतु ऐ टके एवर्ट करे, एक इस्तामी शास्त्रीति रिजात्रा उन्मोचन करे थे, ये भारत को महादेशीर ओलमा ये कराम, जार मंथ दिए, ये देश रहजार हजार तोरुन, बिद्दो बोनिता शकुले थे, माफील गुरु थे के कुराने खुराक नहीं बारी फिरे जाए इटा दीने एक ता तालीम दीने तरबिया इर मध्य में दीने प्रचार होते हैं जोरे कुन सुभान अल्लाह इर प्रयासन दितियो उस अवस्था है दूर पान कुल्ले शुद्ध की कुली कुरे नमाज पढ़ा जाबे की ना है आपनी उस अवस्था है दूर पान कुल्ले उस अवस्था है लिस्ट उस अवस्था जिन्हें दूर पान कुल्ले 
কত বড় নিকৃষ্ট চরিত্রের মানুষ ওজ অবস্থায় তোর দুম্পর গ্রহণ লাগবে হাদিস শরীফের ভিতরে আসছে হুসনু ইসলামিল মারই তার কুহু মা লা ইয়ানিহি একজন মুসলমানের কাজ হচ্ছে অনর্থক কাজ ছেড়ে দেওয়া দোয়া খাওয়ার মধ্যে কোনো फायदा আছে দোয়া দোয়া খাইলে কোনো লাভ হইব এরপরে খাইবে আবার হুজুর সময় কত বড় কিন্তু হুজুর সময় যদি কোনো খাইয়েই ফলায় এখন হতো কি খাইয়া ফলাইলে ও কুলি করলে হয়ে যাবে কুলি করবে কুলি করে নিয়ে নেবে কিন্তু হুজুর সময় কেউ এই কাজটা করবেন এই কাজটা সমস্ত উলামায়ে کرامের মতে এটা মাকরুহে তাহরিম অনেক উলামায়ে کرام এটাকে হারাম বলছে তো যদি হারামই হয় এই সিগারেট খাওয়া হারাম খাইলে আরাম পাবে আরাম পাবে পাবে এজন্য এটা ছেড়ে দিবে ওয়াজ মাহফিলে প্রজেক্টর ব্যবহার যাবে কিনা অনেক বক্তা আছে এর বিরোধিতা করে জানতে চাই একটু সুক্ষ চিন্তা চিন্তা করবেন এইখানে আমার অনেক মা বোন আমার ওয়াজ শুনতে কান খারাপ করে শুনে এখানে অনেক মা বোন আমার ওয়াজ শুনতেছে এইখানে মহিলা আছে কয়জন একবার সর্ব সাকুল্য হলে 200 300 বা 500 ধরে মহিলা ইউটিউবে যখন আমার ওয়াজটা যাবে এই যে আজকে আমাদের আলহেরা মুজাম্মেল ভাই চট্টগ্রামের আমার খুব কাছে সে যখন এটা রেকর্ড করবে ইউটিউবে যখন এটাকে আপলোড দিবে একদিন এটার ভিউজ হইতে পারে ভিউয়ার্স এত বাড়তে পারে একদিনে লক্ষাধিক পর্যন্ত চলে যেতে পারে একটা ওয়াজ মাহফিলে তাইলে এইখানে মানুষ বেশি দেখতেছে না ইউটিউবে বেশি দেখতেছে ইউটিউবের ভিতরে নিচে লেখা থাকে সরাসরি হুজুরের সাথে যোগাযোগ করার নাম্বার তাইলে ফেতনা হেনো বেশি না এনো বেশি এই কথা কোন লাগে হেনো না এনো হেনো ফেতনা বেশি হেনো তোর নাম্বার আছে তোর চেহারা আছে গোপনে তোর সাথে কথা বলার সুযোগ আছে ওইটা যদি জায়েজ হয় তাইলে এইখানে বৈশা ফোন করার সুযোগ আছে না না নিচে তো নাম্বার আছে আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সরাসরি সাহাবায়ে کرامদেরকে দাস দিতেন এমন এমন প্রশ্ন মহিলারা এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে করতেন হযরত আয়েশা কাপড় মোড়া দিয়ে কইতে এই প্রশ্ন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে করল কেন মহিলা হইয়া সেয়ার আটকায় ফেলছে আল্লাহর রাসূল বললেন আয়েশা তাদেরকে শিখতে দাও কারণ আমি তো মুআল্লিম আমি যদি না শিখাই তারা শিখবে কেন এইজন্য মাহফিলে যদি বসে প্রজেক্টর না থাকে অনেক সময় মহিলারা এলোমেলো করবে কথাবার্তা বলবে অ্যাটেনশন ঠিক থাকার জন্য মনোযোগ ঠিক থাকার জন্য তারা জেমনি ইউটিউবে বসে দেখে জায়েজ এখানে বসে দেখো জায়েজ প্রযুক্তি না বুঝার কারণে অনেকে না জায়েজ বলে যে ফেতনা হয়ে যাবে আরে বাবা এইখানে তো ফেতনা হওয়ার সম্ভাবনা নাই এখানে এই যে প্রজেক্টরটা এটা এখানে সামনে একটা ক্যামেরা আছে এই ক্যামেরা থেকে একটা ছায়া মাত্র এখন এখান থেকে লাইন কেটে দিব ওইখানে কি আমি আসি আজরে কোন আসি তো ওই মহিলার মনের ভিতরে যদি আমার প্রতি কোনো আসক্তি আসে ওইটা ইউটিউবে আসা সম্ভব না সম্ভব বেশি না কম ওইখানে গোপনীয়তার ব্যাপার থাকে কারণ হুজুরের নাম্বার দেওয়া থাকে হুজুর আপনার ওয়াজ আমারতে খুব ভালো লাগে এরকম ফোন আইতে পারে না কিন্তু এখানে কি এটা সম্ভব তে হেড আপনি দিতেছেন আপনার ওয়াজ ইউটিউবে আছে ইউটিউবে ভুরি ভুরি ওয়াজ আপনার নাম্বার দেওয়া এগুলো সব জায়েজ আর শুধুমাত্র প্রজেক্টরে ওয়াজ দেখাবেন এটা না জায়েজ এই ধরনের ফতোয়া দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে মনে রাখতে হবে মুফতি দুই প্রকার একটা হইছে মুফতি সত্যিকার অর্থের মুফতি আর আরেকটা হইছে টাইটেল वाला মুফতি এর নাম মুফতি না এটা মুখতি হ্যাঁ ফতোয়া দেয় আর ভুল করে ফতোয়া দেয় আর ভুল করে প্রযুক্তির দিকে আসেন আরব দেশে আমরা পড়াশোনা করছি আরব দেশে আমরা দেখছি খতিব সাহেব আলোচনা করে টেলিভিশন ছেড়ে রাখছে তালায় তালায় যখন আলোচনা শুনে দুই তলায় তিন তলায় সবাই বসে মনোযোগ দিয়ে আলোচনা শুনে আর আমাদের দেশে জুমার আলোচনা হয় তখন সবাই ঘুমায় সবাই ঘুমায় অথচ জুমাটা এতটা গুরুত্বপূর্ণ ওঙ্গা এভরে জায়গা যাক আপনাদের আশা করি বুঝে আসছে এবার আসেন 14 নম্বরে প্যান্ডেলের গেটের মধ্যে আলোক সজ্জা করা হয় তাকি গুনার কাজ জানতে চাই প্যান্ডেলের গেটের ভিতরে আলোক সজ্জা না করাটাই ভালো যতটুকু খরচ বাঁচানো যায় তারপরেও সৌন্দর্য এটা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন এত সৌন্দর্যের দরকার নাই যেটা অতিরিক্ত হয়ে যায় অতিরিক্ত হয়ে যায় যেমন মনে করেন আপনি 1 লক্ষ টাকা দিয়ে গেট করলেন অথচ এই 1 লক্ষ টাকা দিয়ে আপনি বহু মানুষকে খাদ্য কিনে দিতে পারতেন এই 1 লক্ষ টাকা দিয়ে অনেক অভাবীকে আপনি শীত বস্ত্র কিনে দিতে পারতেন 
এজন্য অনর্থক কোন সৌন্দর্য ইসলাম সমর্থন করে না এজন্য আলোক সজ্জার নামে অনর্থক যত খরচ এটা আমরা কম করব যেমন আজকের এই মাহফিলে আলহামদুলিল্লাহ তেমন অনর্থক কিছুই নাই কিন্তু যদি সামনে একটা লোহার গেট বানায়া তার মধ্যে মনে করেন একবারে ফুল টুল দিয়া সাজায়া 20 25 হাজার টাকা দিয়া ফুল কিনা সাজায়া পরের দিন এই ফুলগুলো সব ছাগল দিয়ে দিতেন খাইতো লাভই তো এজন্য মুসলমানের কাজ হচ্ছে অনর্থক কাজ কম করতে হবে একটা চরিত্র আপনি যদি নিজের ভিতরে বানাতে পারেন হুসন ইসলামিল মারই তার কুহু মা লা ইয়ানিহি অনর্থক কাজ যদি আপনি ছেড়ে দিতে পারেন শরীয়তের এক তৃতীয়াংশ আপনি মেনে ফেললেন সুবহানাল্লাহ অনর্থক কাজ মানে কি ওরা আপনি গালি গালাস করলেন না অনর্থক কাজ মানে কালো ইগরা ঝগড়া করলেন না অনর্থক কাজ মানে কাউরে আপনি ঠকাইলেন না অনর্থক কাজ মানে হারাম কথাবার্তা বললেন না অনর্থক সব কাজ যদি আপনি বাদ দিয়ে দেন শরীয়তের এক তৃতীয়াংশ আপনি মেনে ফেললেন সুবহানাল্লাহ এজন্য আমরা চেষ্টা করব আমরা যেন দ্বীনটাকে মেনে বুঝে আমরা যেন চলতে পারি আল্লাহ যেন তৌফিক দান করে বলি আমিন আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ সংখ্যা যাই হোক আজকে যেন আল্লাহ আমাদের গুনাহগুলো maaf করে দেয় আল্লাহ যেন আমাদেরকে নামাজি বানায় বলেন আমিন আল্লাহ অনেকে অসুস্থ আছে আল্লাহ যেন সুস্থ করে দেয় বিশেষ করে বাদশা ভাই তার আব্বার জন্য দোয়া চেয়েছে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে আল্লাহ পাক যেন তার আব্বার কবরটা জান্নাতের টুকরা বাগান বানায় দেয় একবার দুরুদ শরীফ পড়ি আল্লাহুম্ম সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بروجو جناي আলহেরা ইসলামিক সেন্টার চল্লিশ শাহি জামে মসজিদ মার্কেট আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম মাহফিল ইসলামী সঙ্গীত তেলাওয়াত সভা সেমিনার ভিডিও ধারণ বিজ্ঞাপন ইন্টারনেটে প্রচার ও বাজার জাতের জন্য যোগাযোগ করুন শূন্য এক নয় এক সাত দুই এক চার আট চার তিন শব্দ ধারণ আলহেরা সাউন্ড সিস্টেম ধারা বর্ণনায় এম এন জুবাই